ശിവജി ഗുരുവായൂർ എന്തൊക്കെയാണ് ചേട്ടാ ഇപ്പൊ വിശേഷങ്ങൾ പ്രസന്റ് ഇന്ന് തിരക്കുള്ള ഒരു ദിവസമാണെന്ന് അറിയാം എങ്കിലും ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുകയാണ് ഇടയിലുള്ള ഒരു ഫ്രീ ടൈം നമ്മള് ഇന്ന് കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് പോവാം കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന അടക്കം സാമൂഹ്യ വകുപ്പ് എടുത്തിട്ട് കണ്ണൂരുന്ന് തിരുവനന്തപുരം വരെ പതിനാല് ജില്ലയിലും കളിക്കാനൊരു അവസരം തന്നു കളിപ്പിച്ചു ഓ അത് ശരി ഒരു അവയർനെസ് പ്ലേ ആയിരുന്നു അതെ ഇപ്പൊ എല്ലാ ഇതിലും ഉണ്ടോ എല്ലാ എല്ലാ ജില്ലയിലും പിന്നെ അതല്ലാതെ എനിക്ക് എന്റെ സമയം കിട്ടുന്ന അനുവദിക്കുന്ന രീതിയിൽ മറ്റുള്ള വേദികളിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഡിസംബറിലൊക്കെ ഉണ്ട് കളി കളിക്കാൻ പറ്റും മകന് രണ്ടാമത്തെ മകന് നാടകത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ചേട്ടൻ്റെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെറിയൊരു ഷൂട്ടിംഗ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുക അത് ശരി സിനിമയിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നോൺ വെജും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചേട്ടന ഇതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഈ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് എല്ലാം കഴിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാം കഴിക്കുമായിരുന്നു ഒന്നും ഏതൊക്കെ കഴിക്കാത്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം പോകും എല്ലാം അനുഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്ഷണം ഒരു നേരം ഇല്ലെങ്കിലും അത് വലിയ പ്രശ്നമായിട്ടും തോന്നാറില്ല എനിക്ക് കാരണം നമ്മള് ബേസിക്കലി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ദൈവം സഹായിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഈ വ്രതങ്ങളൊക്കെ നോക്കും ഭക്തിയുടെ ഭാഗമായിട്ടല്ല വിശപ്പ് വീണ്ടും ഒന്ന് ഉറക്കാനായിട്ട് ഒരു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം ഒക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇപ്പൊ ഈ മുസ്ലിംസിന്റെ നോമ്പ് അതൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കും അത് അവരോടുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന് ദൈവ ദൈവികമായിട്ടല്ല ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക നല്ല സുഖമാകും ഫ്രൈ നോക്കുമോ ഒരു ലഹരിയാണ് അത് ചിലപ്പോ കുറഞ്ഞു വീഴും ഇല്ലല്ല ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രാവിലെ മുതൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി മാത്രം നമ്മള് കഠിന അധ്വാനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകരുത് നമ്മളെ ശരീരത്തില് ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ഒക്കെ ഒരു പച്ചവെള്ളം പോലും ഇല്ലാതെ കഴിയാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മളാരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ദിവസം ഒരു പകല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പകലും രാത്രിയും ഒന്നും കഴിക്കാതെ മോഹൻ കഥകളി ഒരാള് നാടകമൊക്കെ ആയിട്ട് പോണു അവർക്ക് നല്ലത് ഇവിടെ കിട്ടില്ല എന്റെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ പോയി അവിടെ കിട്ടും ഇവിടെ ഞാനിതിങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നോണ്ടായിരിക്കാം അല്ലാത്തത് ചിലപ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മള് എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്കും അതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അംഗീകാരം തന്നെയാണ് അതൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ ആവാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഒരു ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ ആക്കും അതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ജില്ലയില് പിന്നെ ഞങ്ങൾ നാടക സംഘങ്ങളായിട്ട് പവർട്ടിയിലൊക്കെ നടന്നായിരുന്നതാണ് അപ്പൊ അവിടെ നാടകങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടായപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ശിവജിയായിട്ട് എപ്പോഴും ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കിന്റെ ഇടയിലും നാടകത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തി നാടകം കളിക്കാനായിട്ട് നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടകം ശിവജിയായിട്ടിനും മകനും ഞാനും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പോകണം എന്റെ വീട് പാവർട്ടിയാണ് 
ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ കലയെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോ ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അവര് അങ്ങനെ ഒരു സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം ഇവര് ഇങ്ങനെ മുട്ടി മുട്ടി കല്ലുകളി <laughs> 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 അച്ചുത്തി എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലക്കാർക്കാണ് അച്ചുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതൊക്കെ നഗരസഭയുടെ മതിലുകളിൽ വരച്ച് അതൊരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാക്കിയൊരു സംഭവം അതിനെ എല്ലാം ഒന്ന് ലൈവാക്കി ലൈവാക്കി അത് പല ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കല്ലുകളി നൂറാങ്കോലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനെ പണ്ട് ഈ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ചിലപ്പോ പറയുന്ന പേര് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് നാടകങ്ങളുടെ സെറ്റുകൾ അങ്ങനെ സിനിമയും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം എസ്ര ചെയ്തു ആ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് വില്ലൻ ചെയ്തു വർണ്ണത്തിലെ ആശങ്ക അങ്ങനെ പുതിയൊരു സിനിമ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാണ് വെച്ചാൽ ചായ പെൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പോവാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലും ഇവിടെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ ആ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ആദ്യത്തെ തന്നെയായിരിക്കും അത് ഇതുവരെ ഒരു പോയിട്ടില്ല അതിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാനൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്താവും എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് നിക്കട്ടെ ഇനി അധികം അത് നാടകം ഞാനായിട്ട് എഴുതിയത് അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകം അത് ഡയറക്ട് ചെയ്തതാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും അച്ഛനും മോനായിട്ട് അഭിനയിച്ചു മാത്യൂസ് ആയാലൊരു ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് അച്ഛനും മോനെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അച്ഛനെ നോക്കുന്ന ഒരു പണിക്കാരൻ അത്രേപ്പിലാണ് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചത് അങ്ങനെ തോന്നിയോ ആധികാരികമായി ും <laughs> 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 ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ എന്താ ചില വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കലയെ കാണുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു പാട്ടുപാട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു നാടകത്തിൽ രണ്ട് വാക്ക് പറയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഉണ്ടാവും ശരിക്കും അതൊരു ഒരു മൈനസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കലാകാരന്മാർ നടുക്കു വന്നിരിക്കുമ്പോഴല്ലോ അവരെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മൾ അന്നേരം കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒരു വേറൊരു വൈബിലേക്ക് പോകും അതാണ് പിന്നെ ധന്യമായി ഈ സ്നേഹക്കൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഈ നാടകത്തിനെ ഹൃദയത്തിലേറ്റിയ ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത്രയും സിനിമയുടെ തിരക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ പല സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് നാടകം കളിക്കാനോ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം വീടിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഇങ്ങനൊരു വേദി കെട്ടിയ ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം അത്തരം ഒരു ഒരു നല്ല മനസ്സിന് ഉടമയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് ശിവചേട്ടൻ ശിവചേട്ടൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നാടകം കളിക്കാൻ പറ്റണത് നാടകത്തിനോട് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ആ ഒരു 
കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള നാടകങ്ങൾ കണ്ടു വളർന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടിയത് അപ്പോൾ ഈ ശേഖരത്താണിക്കൽ പോലുള്ള വലിയ പ്രതിഭകളെ പിൻചൊല്ലി നടന്നതിൻ്റെ വലിയൊരു ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ കൂട് ഇതിവിടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള തീരെ തീരെ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യാനും മറ്റു തരത്തിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇത് ഇത് ചെയ്തതിനെ എങ്ങനെ നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല എന്നും കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു പക്ഷേ പറയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇവരൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു 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 രഹസ്യമുണ്ട് രഹസ്യം ഒരു പ്രതികാരം കൂടിയായിട്ടാണത് ഇവരറിഞ്ഞിട്ടോ എന്നറിയില്ല ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവരുടെ ഒക്കെ സഹായം കൊണ്ട് അത് തന്നെയാണ് അല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒന്നും അല്ലാത്തതായിരുന്നു ഇത് ഈ അഭിനയിക്കാനും സ്റ്റേജിൽ കയറി നിൽക്കുക വെളിച്ചത്ത് വന്ന് നിൽക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് തരാം അവിടെ അഭിനയമാണോ എന്താണോ എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ തറവാട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ അന്ന് കറണ്ടൊക്കെ വരണേറ്റ് മുമ്പാണ് സാംബശിവൻ്റെ കഥാപ്രസംഗം ഒരു സ്റ്റേജിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ കാരണവന്മാരോടൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ടൊരു നാടകം കളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നാടകം എന്ന് എന്താ എന്താ ഒന്ന് കളിക്കണം അവർ തന്നെ വളരെ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ആട്ടി ഓട്ടിക്കേണ്ടത് ഒരു നാടകം മറ്റതാണ് മറിച്ചാണെന്ന് അതിൻ്റെ അത് അതാ ചെറിയ മനസ്സിൽ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു അത് പക്ഷേ ആ ചെറിയ മനസ്സാണെങ്കിലും അവൻ്റെ വേദന അവൻ അതൊരു പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടു കൂടി കാണുകയും ഞാൻ പഠിച്ച ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു പാറയിൽ സ്കൂളുണ്ട് ആ സ്കൂളിൽ കുര്യാക്കുമാഷ അടുത്ത് ചെന്ന് കൈട്ടിങ്ങാലും പിടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കുറേ ബെഞ്ചുകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചുമന്ന് അതിനോട് പാരലായിട്ടൊരു പറമ്പിൽ സ്റ്റേജ് കെട്ടുകയും ഇവിടെ നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അന്നൊക്കെ ഒരു പെണ്ണിന് ഒരു രണ്ട് സാരി മാക്സിമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവരെ ഒന്ന് സാരികൾ വാങ്ങി അത് പിൻ കൂട്ടി കൂട്ടി കർട്ടൺ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ സാരി തിരിച്ചു കൊണ്ടിടത്ത് പിന്നെ സാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെല്ലേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതൊക്കെ ചെന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സ്വന്തം സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാക്കി കർട്ടൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ഒരു പെട്രോൾ ബോക്സ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് അന്നൊരു പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ആകാശവാണി എന്ന് കേട്ട എന്തോ ഒരു കണ്ടതും കേട്ടതും എന്തോ ഒരു പരിപാടിയുടെ ഒരു വേറൊരു രൂപമാണത് വലിയ തെളിച്ചല്ല ഓർമ്മ എന്നാലും എനിക്ക് അത് മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് മുതലേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഇത് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇടം അത് എല്ലാവർക്കും വാടക കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ വാടക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെയൊക്കെ അന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയിൽ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് കിട്ടിയാൽ ഒരു നാനൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാടകയ്ക്ക് കിട്ടും അതിപ്പോൾ പൊളിച്ചടഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിനൊരു ദിവസത്തെ വാടക അപ്പോൾ അത് ചുരുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ടൗൺ ഹാളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് രൂപ പതിനാറ് രൂപ എപ്പോഴും റേറ്റ് കൂട്ടി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ വാടക കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നാടകം നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ നാടകത്തിൻ്റെ ചുരുക്ക് നാടകം ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം അതാണ് എല്ലാവരും പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് നാടകം നശിച്ചു നാടകം ഇല്ലാണ്ടായി പോയി അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു മുഖ്യ കാരണം ഒന്ന് ഇതാണ് അപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടായി നഗരസഭയിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് നാടകക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരന്മാർക്ക് കല അഭ്യസിക്കാൻ വാടക കൊടുക്കാതെ ഒരു ഇടം വേണമെങ്കിൽ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതുള്ളവർക്കൊക്കെ അത് നടക്കില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് അധികം കാലം കാത്തിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ല എന്ന് വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് എൻ്റെ വീട് ഞാൻ പണിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ചേർത്ത് പണിതതും അതുകൊണ്ടാണ് ആകെ പത്ത് സെൻറ്റേ ഉള്ളത് ഒരു പക്ഷേ വീടിനേക്കാൾ വലിപ്പം ഈ ഇതിനായിരിക്കും അത് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് നാട്ടുകാർക്ക് കുട്ടി നാട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏത് സമയത്ത് വന്നിട്ട് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അവതരിപ്പിക്കാം ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് റിഹേഴ്സലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷേ ഇവർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ ഒരു ഒരു പ്രതികാര